हेलो व्यूवर्स वेलकम टू अवर् यूट्यूब झानल श्रीनिधि एक्सलैं फ्रेंड्स इक मुनपट लाइव क्वीज मन को मन मन लाइव क्वीजो एपी टेक्स्ट बुक् इंग्ली टेक्स्ट बुक् क्लास फोर फोर्त क्लास इंग्ली टेक्स्ट बुक् पार्ट टू लाइव क्वीज कंडक्टोना सो इंत मुझे लाइव क्वीज मैं कदा पार्ट वन वन टू थ्री फोर लैसन डिस्कस जरूर पार्ट टू फाइव सिक्स लैसन डिस्कस जरूर सो ई पार्ट टू फाइव सिक्स सैवन एट सैवन एट लैसन एम ग्रमर टापिक चूसी वाट द्वारा वाट कांपटेट कांपटेट एग्जाम बेस्ड कोई क्वेश्चन अने प्रिपेर से मैं लाइव क्वीज डिस्को सो अ पेपर टू वाली डे इंग्ली सेम सिलबस चलते सरपोदा ये सड़े चलवच्छ सो प्रती एस पेपर एस तेलूना इंग्ली अना मैथ सैंस अना सोशल अना प्रती एस पेपर की इंग्ली अने काम थर्टी मार्क्स उ वरास एस इंग्ली स्पेषल थर्टी मार्क्स की जनरल इंग्ली रास्टर सिक्सटी मार्क्स की मल्ल को हय्यर लैवल्लो माला इंग्ली रास्तू उन्मा अंत एला नूट याबे मारकल टेट पेपर मुफ मारकल सैकालजी रास्टर मुफ मारकल तेलू रास्टर मुफ मारकल नार्मल इंग्ली रास्टर अटे जनरल इप्ड मन टेट पेपर वन इय वाले एलाइए डिस्कसूनामो इंग्ली सेम प्रिपेर अच्छे सरपोमी को लैवल कोनता अंड वेरा सिक्टी मार्क्स आक मार्क्स एवते उन्यो अंदर नाब एम मार्कल जनरल यानी जनरल ग्रामर का कंटंट मेकड़ना लाइक कोई लैसन अच्छे इच्छा कदा इंत पाराइज लास्ट एवो को लैसन अनेट जी ड्रामा नीचे आ पोएट्री नीचे अलगे ग्रामर नीचे फारटी एट मार्क्स क्वेश्चन इतार अं लास्ट ट्व मार्क्स वो मेदरा इतारन सो अभी ए पेपर आईना सर पेपर चूये वाले इंग्ली अवसरमे टेक्स्ट बुक्स सरपता सरपताई को मेरे आ चवे ग्रामर पाइंट ने कोई हय्यर 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 लैवल वरकू अर्थम चुस्कने अंत एक्सपन गुर्तने सो एस वाल इव जरूर अभी एस्पेली पेपर टू ए इंग्ली वाल की कोई हय्यर लैवल इतार सो वेराज रिमैन पेपर्स की जनरल इंग्ली रासे वाली की जनरल इंग्ली कंप्लीट थर्टी मार्क्स इतार मेदरालजी चलवासी अवसर लेकिन सो जनरल इंग्ली एवरू उ पेपर टू तेलो वे इंग्ली मैथ्स वे इंग्ली सैंस सोशल वे इंग्ली मेदरालजी चलवासी अवसर ले जस्ट ग्रामर चलते सरपोमी पेपर टू इयो स्पेषल इंग्ली चलवासमे मेदरालजी चलवाली अंड वेराज पेपर वन इय वालू ग्रामर चलवाली मेदरालजी चलवाली वन इंड वन बी सो अदे अन्ट मैं सिलबस पैटर्न टेक्स्ट बुक्स यूजाइए टेक्स्ट बुक्स मेन किंदी टेट टेक्स्ट बुक्स वनकाल व्वशन चला अं इट्स लाइक ए लांग टर्म प्रोसेस चाल सर चाल सब चाल क्वेश्चन मन चूड जी चाल क्वेश्चन अवट आफ् हड्रेड पर्सेंटे मन की सिक्टी पर्सेंट मन की टेक्चुअल ग्रामर इव जी सो अंक बेसीग फस्ट टेक्स्ट बुक्स रिवैज से जरूर सो वन टेक्स्ट बुक् पार्ट कंप्लीट अवगा जनरल ग्रामर की मेथरालजी की वतू उ सो मन स्क्रीन पैन क्वेश्चन की आंसर तेस तक आंसर ने कमेंट बॉक्स से सैंडी मैं वीडियो लाइक् शेर चयी सो दट मानल की हेल्प विधानमन अंत लाइक् वीडियो अंत रीच उ अंत मैं हेल्प उ सो हॉप यू आल वील बी हेलिंग एस अं हॉप यू आर्ल रेडी फर् द लाइक वीज अंड इंकोक डाउटी अंत पोएट्स अं ऑदर्स चलवाल सो पेपर वन इय वाले मन के पोएट्स अं ऑदर्स मेन चेयले बट मैं इंत मुझे लाइव क्वीजो इकड़ वन टू सिक्स क्लास न्यू टेक्स्ट बुक्स अं सी टू टेन ओल टेक्स्ट बुक्स मेन काबी टेक्स्ट बुक्स पोएट्स अं ऑदर्स इतारो ले इट्स आलो ए डाउट वेराज इक मन इक चूस न इध पेपर वन इय वाले अं सिलबस कंटंट मेदरालजी थर्टी मार्क्स अंदर कंटंट ट्वेंटी फोर मार्क्स सो ई कंटंट मन की पोएट्स अं ऑदर्स मेन ईडेफिकेसन ऐडेंटिफिकोनीम इकैबलरी ग्रामर आज मेन अंत तप पोएट्स अं ऑदर्स चलवाली अने मन के ईवेन मेकानिक्स आफ रईट डिस्कोर्स डिशनरी स्किल रीड कांप्रहेंशन सो जस्ट इला इव जरिए अंत तप इकड़ा मन की पोएट्स अं ऑदर्स मेन चेयले 
బట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్నారు కాబట్టి అన్నారు కాబట్టి మేము అడుగుతారేమో దేర్ మైట్ బీ ఏ ఛాన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ప్రిపేర్డ్గా ఉంటే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బీ బెటర్ బికాజ్ వీ విల్ బీ రైటింగ్ ఇన్ మెనీ సెషన్స్ చాలా సెషన్స్లో రాస్తూ ఉంటాము పేపర్ టూ ఏ వాళ్ళకి టూ బీ వాళ్ళకి వన్ ఏ వన్ బీ ద టూ అప్రాక్సిమేట్గా సిక్స్ టు ట్వంటీ వన్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేట్గా ఫిఫ్టీన్ డేస్కి వాళ్ళు క్వశ్చన్ పేపర్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి కాబట్టి మ్యాక్సిమం అన్ని పాయింట్స్ టచ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ప్రిపేర్డ్గా ఉంటే బెటర్ అనేది మా ఒపీనియన్ సో ఒకసారి గ్రామర్ అంతా రివైజ్ చేసిన తర్వాత వీలుంటే టైం ఉంటే పోయట్స్ అండ్ ఆదర్స్ని టచ్ చేయండి టైం లేదు అనుకుంటే అసలు టచ్ చేయొద్దు ఎందుకంటే సో వాటి కోసం కంగారు పడి ఉన్న ఉన్న టైంని మనం వేస్ట్ చేసుకుని అసలు చదవాల్సిన చదవకపోతే మీకు టైం వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో అందుకని ఫస్ట్ అయితే గ్రామర్ చదవండి గ్రామర్ చదివిన తర్వాత మీకు టైం ఉంది అనుకుంటే జస్ట్ అప్పుడు జస్ట్ హ్యావ్ ఎ గ్లాన్స్ ఆన్ ద పార్ట్స్ పోయట్స్ అండ్ ఆదర్స్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ దట్స్ ఇట్ ఇంకా ఫోర్త్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పటికే చాలా డిలే అయిపోయింది ఫోర్త్ క్లాస్ పార్ట్ టూ ఇంగ్లీష్ ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్ వన్ విచ్ వన్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇంటర్ రెగ్యులర్ వర్క్ విచ్ వన్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇంటర్ రెగ్యులర్ వర్క్ ఆప్షన్ ఏ కాట్ ఆప్షన్ బి మేడ్ ఆప్షన్ సి ఫోర్ కోట్ ఆప్షన్ డి ఆల్ ద అబౌ విచ్ వన్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇంటర్ రెగ్యులర్ వర్క్ ఆప్షన్ ఏ కాట్ ఆప్షన్ బి మేడ్ ఆప్షన్ సి ఫోర్ కోట్ ఆప్షన్ డి ఆల్ ద అబౌ రెగ్యులర్ వర్బ్ కానిది ఇచ్చిన వాటిలో రెగ్యులర్ వర్బ్ కానిది ఏంటి అంటే కాట మేడ ఫర్ గోట ఆల్ ద అబౌనా సో మనకి రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటే రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటే ఏంటి రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటే ఏంటి జనరల్గా మనం ఒక ప్రెజెంట్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ని పాస్ట్ ఫామ్లో రాస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం వాటికి డిఆర్ ఈడి యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్ లుక్డ్ లుక్ అనే వర్బ్ ఉన్నప్పుడు దీనికి మనం ఈడి యాడ్ చేసి లుక్ చేస్తాం ఎప్పుడు అంటే పాస్ ఫామ్గా రాస్తూ ఉన్నప్పుడు వెన్ బిఆర్ టర్నింగ్ ఇట్ ఇన్ టు పాస్ ఫామ్ కానీ కొన్ని పదాలకి కొన్ని పదాలకి మనం పాస్ ఫామ్స్ అనేవి రాయమన్నమాట సో సారీ పాస్ ఫామ్ పాస్ ఫామ్కి డిఆర్ఈడి రాయమన్నమాట సో డిఆర్ఈడి రాయకుండా ఏం చేస్తామంటే ఇద్దరు వి చేంజ్ ద స్పెల్లింగ్ కొన్నిసార్లు స్పెల్లింగ్ చేంజ్ చేస్తాం లేదు అంటే కొన్నిసార్లు సేమ్ స్పెల్లింగ్ రాస్తూ ఉంటాం సో ఈ డిఆర్ఈడి యాడ్ చేసే ఇలాంటి పదాలని రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటాం స్పెల్లింగ్ చేంజ్ అయ్యే పదాలని మనం రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటాం సో ఇక్కడ ఇచ్చిన పదాల్లో ఏ వర్డు కూడా సో కాట్ అనేది క్యాచ్ యొక్క పాస్ ఫామ్ క్యాచ్ యొక్క పాస్ ఫామ్ కాట్ అనమాట మనం క్యాచ్డ్ అనట్లేదు అంటే ఇది ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్ అనమాట రెగ్యులర్ వర్బ్ కాదు డిఆర్ఈడితో ఎండ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి అలాగే మేక్ మేక్ యొక్క పాస్ ఫామ్ మేడ్ మేక్ యొక్క పాస్ ఫామ్ మేడ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇది కూడా ఇర్రెగ్యులర్ వర్బే రెగ్యులర్ వర్బ్ కాదు అండ్ అలాగే ఫర్ గాట్ ఫర్గెట్ యొక్క పాస్ట్ ఫామ్ ఫర్ గాట్ అంటే ఇది కూడా డిఆర్ఈడితో ఎండ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇది కూడా ఇర్రెగ్యులర్ వర్బే సో ఆల్ ద అబో ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లెట్స్ సి క్వశ్చన్ టూ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ వీ యూస్ డాష్ టు రిఫర్ టు ద యాక్చువల్ వర్డ్స్ స్పో స్పోకెన్ బై ద స్పీకర్ వీ యూస్ డాష్ టు రిఫర్ టు ద యాక్చువల్ వర్డ్స్ స్పోకెన్ బై ద స్పీకర్ ఆప్షన్ ఏ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ ఆప్షన్ బి క్వాటేషన్ మార్క్స్ ఆప్షన్ సి కామర్స్ ఆప్షన్ డి బోత్ ఏ అండ్ బి సో టు రిఫర్ టు ద యాక్చువల్ వర్డ్స్ స్పోకెన్ బై ద స్పీకర్ ఒక వ్యక్తి తను మాట్లాడిన మాటలు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇలాగే చెప్పాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామ్ సెట్ ఐ లైక్ చాక్లెట్స్ రామ్ చెప్పాడు ఏమని నాకు చాక్లెట్స్ అంటే ఇష్టమని రామ్ చెప్పిన పదాలని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం మాట్లాడినప్పుడు ఆ పదాలు అతను మాట్లాడిన పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ ఆర్ కొటేషన్ మార్క్స్లో చూపిస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామ్ సెడ్ యాక్చువల్లీ కంటిన్యూషన్ పక్కనే రాయాలండి నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ సరిపోవట్లేదు కాబట్టి కింద రాస్తూ ఉన్నాను సో రామ్ సెడ్ అని రామ్ చెప్పిన ఆ మాటల్ని ఇలా మనం ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో చూపిస్తామంట ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్కి ఇంకొక పేరు ఏంటి అంటే కొటేషన్ మార్క్స్ కొటేషన్ మార్క్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం రామ్ సెడ్ రామ్ సెడ్ ఐ లైక్ చాక్లెట్స్ ఇలా ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో మనం ఈ వాళ్ళు
ఈ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్కి ఇంకొక పేరు ఏంటి అంటే క్వటేషన్ మార్క్స్ సో ఫ్రెండ్స్ థర్డ్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి బోత్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ ద ఆన్సర్ బోత్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ గో టు థర్డ్ క్వశ్చన్ చూస్ ద రాంగ్లీ పంక్చువేటెడ్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చిన సెంటెన్సెస్లో రాంగ్ పంక్చువేషన్ ఉన్న సెంటెన్స్ ఏంటి ద గర్డెన్ ఫిష్ సెట్ గో బ్యాక్ హోమ్ యూ యువర్ విష్ ఈస్ గ్రాంటెడ్ అభిరామ్ సెట్ మై వైఫ్ ఫాన్స్ ఏ ప్లాన్ ప్యాలెస్ నవ్ అభిరామ్స్ వైఫ్ సెట్ ఐ వాంట్ టు బి ద రూలర్ ఆఫ్ ద సీ ఆప్షన్ డి డిడ్ యూ ఫినిష్ యువర్ ఫినిష్ ద ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఆస్ ద టీచర్ సో రాంగ్గా పంక్చువేట్ అయ్యి ఉన్న సెంటెన్సెస్ని చెప్పండి అంటూ ఉన్నారు ఇక ఫస్ట్ సెంటెన్స్లోకి వస్తే ద గోల్డెన్ ఫిష్ ఇస్ సెడ్ సో గోల్డెన్ ఫిష్ చెప్పింది ఏమని చెప్పింది అంటే గో బ్యాక్ హోమ్ యువర్ విష్ ఈస్ గ్రాంటెడ్ వెళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళు నీ విష్ అనేది నేను నీ కోరిక అనేది నేను నెరవేర్చడం జరిగింది అనేసి గోల్డెన్ ఫిష్ చెప్పింది గోల్డెన్ ఫిష్ చెప్పిన మాటల్ని ఎగ్జాక్ట్గా కరెక్ట్గా ఈ కొటేషన్ మార్క్స్లో చూపించడం జరిగింది కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ పంక్చువేషనే ఉండింది ఇక్కడ సెడ్ అనేది ఇచ్చారు ఇక్కడ ఎండింగ్లో ఫుల్ స్టాప్ ఇచ్చి తర్వాత కొటేషన్ మార్క్స్ క్లోజ్ చేశారు కాబట్టి సెకండ్ అది కూడా సేమ్ అభిరామ్ ఏవైతే చెప్ప అభిరామ్ చెప్పిన మాటలు ఎగ్జాక్ట్గా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కొటేషన్ మార్క్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ కామా ఇచ్చారు సెట్ తర్వాత అలాగే ఫుల్ స్టాప్ ముందు వచ్చి తర్వాత కొటేషన్ మార్క్స్ వచ్చింది కాబట్టి సెకండ్ సెంటెన్స్ కూడా కరెక్ట్గానే ఉంది ఇక థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ సెంటెన్సెస్ చూస్తే థర్డ్లో కూడా అభిరామ్స్ వైఫ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫీ ఎస్ కామా అండ్ అభిరామ్ వైఫ్ మాట్లాడిన మాటలు ఎగ్జాక్ట్గా కొటేషన్ మార్క్స్లో ఇవ్వబడ్డాయి ఇది ఫుల్ స్టాప్ ముందు ఇచ్చి కొటేషన్ మార్క్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి దట్స్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఇక లాస్ట్ వన్ ఆ మూడు కరెక్ట్ అంటే ఇది కరెక్ట్ కాదనే అర్థం అయినా ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఆస్ ద టీచర్ టీచర్ అడిగారు ఏమని అడిగారు అంటే డిడ్ యూ ఫినిష్ ద ప్రాజెక్ట్ వర్క్ సో టీచర్ అడిగిన ఈ మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మనం పైన కొటేషన్ మార్క్స్ పెట్టలేదు కాబట్టి ఆప్షన్ డి రాంగ్గా పంక్చువేట్ అయ్యి ఉన్న స్టేట్మెంట్ అనమాట ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ ఫోర్ ద వర్బ్స్ విచ్ ఆర్ ఫామ్డ్ బై యాడింగ్ డిఆర్ డి ఆర్ ఈడి ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఏవైతే వర్బ్స్ డిఆర్ ఈడితో యాడ్ అవుతాయో వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తాం ఆప్షన్ ఏ రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ఆప్షన్ బి రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ఆప్షన్ సి ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ ఆప్షన్ డి ఇన్ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ మీ ఆన్సర్ కమెంట్ బాక్స్లో సెండ్ చేస్తూ ఉండండి వర్బ్స్ విచ్ ఆర్ ఫామ్డ్ బై యాడింగ్ డిఆర్ ఈడి వర్బ్స్ విచ్ ఆర్ ఫామ్డ్ బై డిఆర్ యాడింగ్ డిఆర్ ఈడి ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ వర్బ్స్ విచ్ ఆర్ ఫామ్డ్ బై యాడింగ్ డిఆర్ ఈడి ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ డిఆర్ ఈడి యాడ్ చేయడం వల్ల ఫామ్ అయ్యే వర్బ్స్ని మనం రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం సో విచ్ ఆర్ ఫామ్డ్ బై యాడింగ్ డిఆర్ ఈడి డిఆర్ ఈడి యాడ్ చేస్తే మనకి ఫామ్ అయ్యే ఆ పాస్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్స్ని మనం రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటాం ఒకవేళ డిఆర్ ఈడితో ఎండ్ అవ్వకుండా ఉంటే స్పెల్లింగ్ మారిన సేమ్ స్పెల్లింగ్ రాసిన వాటిని మనం ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటాం లైక్ కట్ యొక్క ప్రజెంట్ ఫామ్ కట్టే పాస్ట్ ఫామ్ కూడా కట్టాయి అంటే ఇక్కడ సేమ్ రాస్తూ ఉంటాం డిఆర్ ఈడి యాడ్ చేయం అలాగే ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో చూసినట్టు క్యాచ్ కాట్ ఇవన్నీ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అనమాట ఇక ట్రాన్స్టివ్ వర్బ్స్ అండ్ ఇంట్రాన్స్టివ్ వర్బ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక సెంటెన్స్లో మనకి వర్బ్కి రిసీవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ కనుక ఉండినట్లయితే వాటిని ట్రాన్స్టివ్ అంటాం ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా కాంప్లిమెంట్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఇంట్రాన్స్టివ్ వర్బ్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం లెట్స్ సి క్వశ్చన్ ఫైవ్ ఇక విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ విచ్ వన్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఇచ్చిన సెంటెన్సెస్లో ఏ సెంటెన్స్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఇవ్వలేదు ఈజ్ ఇట్ ఆప్షన్ ఏ రజయా ఈజ్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద పూల్ ఈజ్ ఇట్ ఆప్షన్ బి వీఆర్ గోయింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద మార్కెట్ ఆప్షన్ సి ఐ ఆమ్ ఈచింగ్ మై లంచ్ నౌ ఆప్షన్ డి దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఆన్ ద స్టేజ్ విచ్ వన్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇచ్చిన సెంటెన్సెస్లో ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో లేని సెంటెన్స్ ఏది అంటే ఇట్స్ ఆప్షన్ బి వీఆర్ గోయింగ్ టు ద మార్కెట్ బికాస్ వర్ అనేది మనం పాస్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం ఒకసారి స్ట్రక్చర్ కనుక చూసినట్లయితే ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ యొక్క
అయ్యో వస్తే యామ్ యూస్ చేయండి ఇలా ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే రజయా ఈ స్విమ్మింగ్ ఐ యామ్ ఈటింగ్ దే ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఈ మూడు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి కానీ ఆప్షన్ బి పాస్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అదే పాస్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అయితే మనం సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ వజ్ ఆర్ వర్ ప్లేస్ వి ఫోర్ ప్లేస్ కాంప్లిమెంట్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ రాస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఆప్షన్ బి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో లేదు కాబట్టి అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ సిక్స్ ఆరో క్వశ్చన్ ఆరో ప్రశ్న రీరైట్ ద సెంటెన్స్ బిలో బై చేంజింగ్ ద టెన్స్ టు ద ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ రీరైట్ ద సెంటెన్స్ బిలో బై చేంజింగ్ ద టెన్స్ టు ద ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఐ ఈట్ పిజ్జా ఫర్ లంచ్ అని ఇవ్వబడిన సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ సెంటెన్స్ని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లోకి మార్చాలంట సో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే జస్ట్ ఇప్పుడే కదా మనం స్ట్రక్చర్ అనేది చెప్పుకున్నాం సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ ఆర్ ర్యామ్ ఆర్ ఆర్ ప్లస్ వి ఫోర్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ కాంప్లిమెంట్ ఆర్ సంథింగ్ సంథింగ్ సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎవరంటే ఐ నేనే ఐ సేమ్ రాస్తాం ఐ కాబట్టి ఈజ్ ఆ యామ్ ఆర్ అంటే ఐ యామ్ యూజువలీ వీ రైట్ ఐ యామ్ సో ఇప్పుడు వెర్ప్ యొక్క ఫోర్త్ ఫామ్ రాయాలి ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్ రాయాలి అంటే క్వశ్చన్లో మనకి ఇచ్చిన వర్బ్ ఏంటి ఈట్ 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 పాస్ ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్ అంటే అంటే ఐ యామ్ ఈటింగ్ ఐ యామ్ ఈటింగ్ అని రాస్తూ ఉంటాం సో రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది కంటిన్యూషన్ ఐ యామ్ ఈటింగ్ పిజ్జా ఫర్ లంచ్ సో ఐ యామ్ ఈటింగ్ పిజ్జా ఫర్ లంచ్ అనే ఆప్షన్ మనకు ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆప్షన్ బిలో ఉంది ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద సిక్స్త్ క్వశ్చన్ లెట్స్ ఎస్ ఈ క్వశ్చన్ సెవెన్ చూస్ ద కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్ చూస్ ద కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్ ఇచ్చిన నాలుగు పదాల్లో కరెక్ట్గా స్పెల్ చేయబడిన వర్డ్ ఏంటి ఆప్షన్ ఏ సక్సెసర్ ఆప్షన్ బి సక్సెసర్ ఆప్షన్ సి సక్సెసర్ ఆప్షన్ డి సక్సెసర్ జాగ్రత్తగా పదాల్లో పదంలో ఉన్న వర్డ్స్ అన్ని లెటర్స్ అన్నింటిని జాగ్రత్తగా గమనించండి ఏ లెటర్ ఎక్కువ సార్లు రావాలి ఏ లెటర్ తక్కువ సార్లు రావాలి చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి పెట్టండి చూస్ ద కరెక్ట్లీ స్పెల్చ్ వర్డ్ ఇక సక్సెసర్ యొక్క స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్గా వచ్చేసి ఆప్షన్ డి అండి ఎస్యుసిసిఈఎస్ఎస్ఓఆర్ సక్సెసర్ ఇట్స్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ సో మనకి స్పెల్లింగ్స్ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎక్కువగా ఇలా డబల్ లెటర్స్ ఉండే వర్డ్స్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు మనం టెస్ట్ చేయడానికి సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద సెవెంత్ క్వశ్చన్ లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ ఎయిట్ వాట్ ప్రిఫిక్స్ కెన్ బి యాడెడ్ టు ద వర్డ్ లీగల్ టు ఫామ్ ఇట్స్ యాంటోనిమ్ లీగల్ అనే పదానికి ఏ ప్రిఫిక్స్ యాడ్ చేస్తే మనకి దాని యొక్క ఆపోజిట్ వర్డ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఆప్షన్ ఏ ఐఆర్ ఆప్షన్ బి ఐఎన్ ఆప్షన్ సి యు అండ్ ఆప్షన్ డి ఐఎల్ మీ ఆన్సర్ని కమెంట్ బాక్స్లో సెండ్ చేస్తూ ఉండండి లీగల్ అనే పదానికి మనం ఏ ప్రిఫిక్స్ యాడ్ చేయాలి ఐఆర్ ఐఎన్ యుఎన్ ఐఎల్ ఐఆర్ ఐఎన్ యుఎన్ ఐఎల్ సో యూజువల్గా ఎల్తో స్టార్ట్ అయ్యే పదాల ముందు మనం ఇల్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇల్ లీగల్ ఇల్ లాజికల్ ఇలా అనమాట అంటే అది అన్నిటికీ వర్తించదు కొన్ని సందర్భాల్లో వాటి ఆపోజిట్స్ ఫామ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అది యాడ్జెక్టివ్ని సూచించేది అయితే మ్యాక్సిమం మనం ఐఎల్ ఇల్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడంటే ఆ పదం ఎల్తో స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు సో ఇల్ లీగల్ అంటూ ఉంటాం ఆప్షన్ డి ఇల్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ఎయిత్ క్వశ్చన్ లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నైన్ సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద సేమ్ మోడల్ వాట్ ప్రిఫిక్స్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు ద వర్డ్ ఎబిలిటీ టు ఫామ్ ఇట్స్ యాంటోనిమ్ ఎబిలిటీ అనే పదానికి ఏ ప్రిఫిక్స్ యాడ్ చేస్తే దాని యొక్క యాంటోనిమ్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఎబిలిటీ ఎబిలిటీ అన్నప్పుడు ఈజ్ ఇట్ ఆప్షన్ ఏ అన్ ఆప్షన్ బి ఇన్ ఆప్షన్ సి మిస్ ఆప్షన్ డి ఇర్ సో ఎబిలిటీ ఎబిలిటీ అనే పదం యొక్క ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏంటి అంటే ఇన్ఎబిలిటీ ఇన్ఎబిలిటీ అంటూ ఉంటాం అంటే ఇన్ అనే ప్రిఫిక్స్ని మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆప్షన్ బి ఇన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద నైన్త్ క్వశ్చన్ లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ టెన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ విత్ ద రైట్ ఆప్షన్ గివెన్ బిలో రమేష్ డాస్ దిస్ రమేష్ డాష్ ద శాలరీ ఆఫ్టర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో సారీ రమేష్ డాష్ ద శాలరీ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఆప్షన్ ఏ విల్ గెట్ ఆప్షన్ బి గాట్ ఆప్షన్ సి గెట్స్ ఆప్షన్ డి హ్యావ్ గాట్ ఆన్ సో యూజువల్గా
సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని మనక మనం గమనిస్తే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ మనకి విల్ ప్లస్ వి వన్ ఎక్కడ ఉందో అదే మనకి ఆన్సర్ విల్ గెట్ రమేష్ విల్ గెట్ ద శాలరీ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఆప్షన్ ఏ విల్ గెట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద టెన్త్ క్వశ్చన్ లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ ట్వెల్వ్ సారీ క్వశ్చన్ లెవెన్ చూస్ ద కరెక్ట్లీ పంక్చువేటెడ్ సెంటెన్స్ అశోక్ గోపి మధు ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అశోక్ గోపి మధు ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అశోక్ గోపి అండ్ మధు ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అశోక్ గోపి అండ్ మధు ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ సో సెంటెన్సెస్ నాలుగు ఒకటైనా ఇక్కడ పంక్చువేషన్ మార్క్స్లో డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కొమ్మలు ఫుల్ స్టాప్లో మనం బాగా గమనించాల్సి ఉంటుంది సో అశోక్ గోపి అండ్ మధు ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఇక్కడ క్రికెట్ తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ ఇవ్వడం జరిగింది సో సెంటెన్స్ యూజువల్గా క్రికెట్ అదే ఫుల్ స్టాప్తోనే ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి అది కూడా ఇది సెంటెన్సే కాబట్టి ఇది కరెక్టే అనుకుందాం కానీ ఇక్కడ అశోక్ పక్కన ఫుల్ స్టాప్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది వేరొక సెంటెన్స్ అవుతుంది కానీ ఇది సెంటెన్స్ అయ్యే అర్హత దీనికి లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం జస్ట్ పదాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం సో ఆ రకంగా కనుక మనం గమనించినట్లయితే అశోక్ పక్కన మనకి కామా ఉండాల్సి ఉంటుంది ఈ సెంటెన్స్ ఎండింగ్లో ఫుల్ స్టాప్ ఉండాల్సి ఉంటుంది సో ఇచ్చిన సెంటెన్సెస్లో అండ్ కొన్ని సందర్భాల్లో అండ్ ముందు కూడా మనం ఇక్కడ కూడా కామా పెట్టవచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అయితే ఇక్కడ ఇచ్చిన కేసులో అశోక్ పక్కన కామా ఉండి ఎండింగ్లో ఫుల్ స్టాప్ ఉన్న సెంటెన్స్ సెంటెన్స్ బి సో సెంటెన్స్ సి కాదు ఎందుకంటే మధు తర్వాత కామా రాదు ఇక్కడ గోపి తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ రాదు కాబట్టి సెంటెన్స్ డి కూడా కాదు ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్లీ పంక్చువేటెడ్ సెంటెన్స్ సో దట్స్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద లెవెంత్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ బి లెట్స్ గో టు ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ పన్నెండో ప్రశ్న ఏ పర్సన్ హూ బాయ్స్ అండ్ సెల్స్ గుడ్స్ గుడ్స్ వస్తువులు కొని అమ్మే పర్సన్ని ఏమని పిలుస్తాం కొని అమ్మే పర్సన్ని అంటే మధ్యవర్తిత్వం అంటారు కదా ఏదో హోల్సేల్గా తీసుకొని వచ్చి ఇతను రీటైల్గా అమ్ముకుంటూ ఉంటాడు కదా సో అలాంటి పర్సన్ ఏమని పిలుస్తాం కస్టమర్ కన్జ్యూమర్ మర్చెంట్ హోల్సేల్ కస్టమర్ కన్జ్యూమర్ మర్చెంట్ హోల్సేల్ ఈ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది వస్తువులు కొని ఇతరులకి అమ్మేవారు తాను కొని ఇతరులకు అమ్మే పర్సన్ ఏమంటామంటే మర్చెంట్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఇట్స్ డైరెక్ట్ బిట్టేనండి టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వబడిన బిట్టే తీసుకోవడం జరిగింది సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ లెట్స్ గో టు థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద పాస్ కంటిన్యూస్ వర్బ్ యూజింగ్ సారీ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ విత్ ద పాస్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యూజింగ్ ద వర్బ్ గివెన్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ బ్రాకెట్లో ఇచ్చిన వర్బ్ యొక్క పాస్ కంటిన్యూస్ ఫామ్ రాయాలంట శారద డాష్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ వెన్ హర్ మదర్ విజిటెడ్ హర్ స్కూల్ శారద డాష్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ వెన్ హర్ మదర్ మదర్ విజిటెడ్ హర్ స్కూల్ ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ రైట్స్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైటింగ్ ఆప్షన్ సి వాజ్ రైటింగ్ ఆప్షన్ డి హ్యాడ్ రిటర్న్ ఆప్షన్ డి హ్యాడ్ రిటర్న్ సో ఇక్కడ పాస్ కంటిన్యూస్ ఫామ్లో ఉన్న అవర్ ఫామ్ ఏది అంటే అగైన్ పాస్ కంటిన్యూస్ స్ట్రక్చర్ని కనుక మనం రీకాల్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వజ్ ఆర్ వర్ ప్లస్ వి ఫోర్ ప్లస్ వి ఫోర్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వజ్ ఆర్ వర్ ప్లస్ వి ఫోర్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సో సబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ శారద ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ వజ్ తీసుకోవాలా వర్ తీసుకోవాలంటే శారద సింగ్లర్ కాబట్టి వజ్ తీసుకుంటాం రైట్ యొక్క వి ఫోర్ ఏంటి అంటే రైటింగ్ శారద వజ్ రైటింగ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ స్టేట్మెంట్స్ a singular verb has a singular subject a plural verb has a plural subject so plural verb raayali ante manam plural subject undali akada singular verb raayali ante singular subject undali anevi rendu statements anamata a is correct b is wrong a is wrong b is correct both a and b are correct both a and b are incorrect chala jagrata ga observe cheyandi సింగ్లర్ వర్బ్కి సింగ్లర్ సబ్జెక్ట్ యూజ్ చేస్తామంట ప్లూరల్ వర్బ్కి ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ యూజ్ చేస్తామంట సో ఇక్కడ బోత్ ఏ అండ్ బిఆర్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే సింగ్లర్ వర్బ్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద బాయ్ అనేది సింగ్లర్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఈ బాయ్తో మనం సింగ్లర్ వర్బే యూజ్ చేస్తాం ఈజ్ అనే సింగ్లర్ వర్బ్ సేమ్ వే ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్కి ప్లూరల్ వర్బ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద బాయ్స్ అనే
correct answer for this question let's go to next question choose the correct form of verb to fill in the blank they dash sold their bangla they dash sold their bangla option a has option b have option c was option d are they dash sold their bangla option a has option b have option c was option d are so usually ga recently completed actions so just completed actions or recent past gurinchi maatladinappudu manam present perfect tense use chestu untam or experiences or achievements kuda manam present perfect tense use chestu untam so vaallu chesina recent ga chesina oka vishayam gurinchi maatladutu unnam so madam ikkada ela telustundi manaki recent ane em ledhi kada ante they was sold ani kuda manam anlem kada they was sold their bangla ani endukanta they sold their bangla anestam manam general ga simple past lo raste they are an ela aithe manaki ikkada v4 undali they are selling their bangla an undali so was are ne manam cheppalem ikkada ikka has theeskola have theeskola anedi ikkada mana present perfect tense lo kelipothe have e theeskovali endukante he she it tho has theeskuntam iuv they tho subject iuv they tho have theeskuntu untam i am repeating again subject he she it vachinappudu has adhe intaku mundu question lo manam singular subject ki singular verb theeskuntam ani cheppunnam kada సబ్జెక్ట్ హీ షీ ఇట్ వచ్చినప్పుడు హ్యాస్ సబ్జెక్ట్ ఐ కానీ యూ కానీ వి కానీ దే కానీ వచ్చినప్పుడు మనం హ్యావ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ యూజ్ చేసుకోవాలి సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో పదహారో ప్రశ్న ఐ థింక్ ఐ కెన్ యూజ్ సారాస్ ల్యాప్టాప్ విచ్ పంక్చువేషన్ మార్క్ ఈజ్ యూజ్ అదర్ దెన్ ద ఫుల్ స్టాప్ ఫుల్ స్టాప్ కాకుండా యూజ్ చేయబడిన సెంటెన్స్లు యూజ్ చేయబడిన ఇంకొక పంక్చువేషన్ మార్క్ ఏంటి ఆప్షన్ ఏ కామా ఆప్షన్ బి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆప్షన్ సి కాలన్ ఆప్షన్ డి సెమీ కాలన్ అదర్ దెన్ ఫుల్ స్టాప్ ఫుల్ స్టాప్ కాకుండా ఇంకొక పంక్చువేషన్ మార్క్ ఏదైనా యూజ్ చేసామంటే యూజ్ చేసాం ఏంటిది అది అంటే ఆప్షన్ బి ఎఫాస్ ట్రఫీ సారా ల్యాప్టాప్ అన్నప్పుడు సారా పక్కన మనం ఎఫాస్ ట్రఫీ అంటే రాసాం కదా సో ఎఫాస్ ట్రఫీ అనే పంక్చువేషన్ మార్క్ని మనం యూజ్ చేయడం జరిగింది లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Choose the word that fits the blank. The dash blanket is blue. Boy. That blanket is very good. So already, we have discussed the possessive nouns. Discuss the possessive nouns. The possessive nouns are the nouns which indicate ownership or belonging. One is the one who 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 is the possessive form of nouns. So now, the possessive blanket is the one who is the one who is the one who is the one who is the one. సో ఈ బాయ్స్ అనేది ప్లూరల్ నౌన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు ఇది కరెక్ట్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే బాయ్ పక్కన ఫాస్టివ్ వేస్తుంది కాబట్టి సో రెండు పెడతామా అంటే పెట్టం ఇప్పుడు ఎఫాస్టివ్ సింబల్ జస్ట్ ఇంతే ఒకటి మాత్రమే ఉండాలి ఈ వీటిని మనం కొటేషన్ మార్క్స్ అంట ఓపెన్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ అంటూ ఉంటాం అది ఎఫాస్టఫీ కాదు సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్ బీఓ వై బాయ్ ఎఫస్ట్ పిఎస్ ద బాయ్స్ బ్లాంకెట్ బ్లాంకెట్ బిలాంగ్ టు ద బాయ్ ఆ అబ్బాయికి చెందిన దుప్పటి లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో వాలంటీర్స్ వాలంటీర్స్ అంటే ఎవరు ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్ మేక్ సమ్ వన్ ఫీల్ బెటర్ ఫ్రమ్ వరీస్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ పీపుల్ హూ వర్క్ ఫర్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ వితౌట్ మనీ వాలంటీర్స్ వాలంటీర్స్ అనేవాళ్ళు ఆర్ వాలంటీర్స్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటి ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్కువ మొత్తంలో ఉండడమా అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్ మొక్కలని చెట్లని పెంచే విధానమా మేక్ సమ్ వన్ ఫీల్ బెటర్ ఫ్రమ్ వరీస్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరినైనా ఒక వ్యక్తిని అతని వరీస్ ఆర్ అతని ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బెటర్గా ఫీల్ అయ్యే విధంగా అతన్ని ఓదార్చడమా ఆప్షన్ డి పీపుల్ హూ వర్క్ ఫర్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ వితౌట్ మనీ ఏదైనా ఒక సంస్థ కోసం ఆర్ ఒక మంచి పని కోసం మనీ తీసుకోకుండా డబ్బులు తీసుకోకుండా వారి శ్రమని వెచ్చించే వారిని ఏమని పిలుస్తాం వాలంటీర్స్ అని పిలుస్తాం ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో వాలంటీర్స్ అంటే ఏంటి అంటే పీపుల్ హూ వర్క్ ఫర్ 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 ఎన్ ఆర్గనైజేషన్ వితౌట్ మనీ ఆ మేడం మరి వాలంటీర్స్కి జీతాలు ఇస్తున్నారుగా మన ఏపీలో అంటే సో దే సెడ్ నో గౌరవ వేతనం సో వారు చేస్తున్న దానికి గుర్తింపుగా వారి మంచితనాన్ని వారి సేవల్ని గుర్తించి వారికి అది బహుమతిగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది జీతంగా కాదు సో అది యొక్క వాలంటీర్ యొక్క అర్థం అనమాట హూ వర్క్ ఫర్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ 
సో చాలా హియర్ అండ్ దేర్ మనకి బయట సొసైటీలో చాలా వాలంటరీ సొసైటీస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సొసైటీస్ వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో వీళ్ళు సొసైటీలో మంచి పని చేయడానికి ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే వాళ్ళ వంతుగా వాళ్ళు ఎటువంటి డబ్బులని ఆశించకుండా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారనమాట లైక్ రీసెంట్గా కొన్ని పేజెస్ చూస్తూ ఉన్నాం వాలంటీర్గా చాలామంది వాళ్ళ సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుని పేదవారికి ఆహార పొట్లాలు ఇవ్వడం లేదు అంటే ఇంకొక మంచి విషయం ఈ ఆహారం ఇవ్వడం అనేది జస్ట్ పబ్లిసిటీ కోసం నా ఒపీనియన్లో చాలామంది పబ్లిసిటీ కోసం చేస్తూ ఉన్నారు సో ఇవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు నార్మల్గా కూడా ఇవ్వచ్చు దాని వీడియోస్ తీసి సో నేను చేస్తూ ఉండగా మీరు వీడియో చేసి పెడితే దట్స్ డిఫరెంట్ నేను చేస్తున్నాను అని చెప్పి డప్పు కొట్టుకున్నట్లుగా నేనే వీడియో చేస్తే దట్స్ కంప్లీట్లీ ఇంకా అది వాలంటీర్గా చేసినట్టే అవ్వదు వాళ్ళు ఏదో ఆశించి చేసినట్లే అవుతుంది సో అలా కాదు రీసెంట్లీ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ నియర్ మై వర్క్ ఏరియా వేర్ ఐ వర్క్ గ్రూప్ ఆఫ్ యంగ్ మెన్ కొంతమంది యంగ్ మెన్ అందరూ కలిసి ది బిలాంగ్ టు అ కాలేజ్ వాలంటీర్లీ దే హ్యావ్ క్లీన్డ్ a lake oka lake edaithe undo actually we should not say it as lake oka cheru anamata cheru chutturu anta dusty ga undi muriki pattesi cheru water enduku panikra kunda ayipoye vidhanga muriki ayipoye so alanti dan degariki volunteer ga ee pillalu college pillalu villa something villa college ke edo undi pair edo pettukunnaru ee group ki so veeru just permission techukoni municipality vaalla degara villa chattanta eresi ప్రాపర్ సిస్టమ్ అనేది ఆ చెరువుకి వాటర్ వచ్చే వాటర్ యూజ్ చేసుకోవడానికి వచ్చే వాళ్ళకి అవి యూజ్ అయ్యే విధంగా చక్కగా చిన్నగా స్టెప్స్ కట్టించి చెరువు లోపలికి చిన్నగా స్టెప్స్ కట్టించి చుట్టూరు డస్ట్ అంతా తీయించేసి చుట్టూరు ఫెన్సింగ్ అనేది వేయించడం జరిగింది దట్స్ ఎ రియలీ ఎ గ్రేట్ థింగ్ బాగా చేశారు వాలంటీర్గానే చేశారు దే డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ మనీ ఎలాంటి మనీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా వాళ్ళ ఫ్రీ టైంని వాళ్ళ ఊరి కోసం వాళ్ళు కేటాయించడం జరిగిందనమాట దట్స్ అలాంటి విషయాలని మనం వాలంటీర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అలాంటి వాళ్ళని వాలంటీర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఒక నాలుగైదు ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ ఇచ్చేసి ఆ వీడియో తీసేసి ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ గుడ్ అంటే సో వీడియో తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనేది నా ఒపీనియన్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు అంటే అది ఆ మంచి విషయాన్ని మనం స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు ఎప్పుడంటే నువ్వు చేసిన పనిని నేను చెప్తే అప్పుడు అది మంచి అవుతుంది నువ్వు చేసిన పనిని నువ్వే చెప్పుకుంటున్నావంటే ఏదో ఆశిస్తున్నావు అని అర్థం ఇన్ మై ఒపీనియన్ అంతే ఎవరిని ఉద్దేశించి కాదు ఎవరిని కించిపరచాలని కూడా కాదు లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఆప్షన్ విచ్ హ్యాస్ ద కరెక్ట్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ సో కరెక్ట్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఇవ్వబడిన ఆప్షన్ ఏది ఆప్షన్ ఏ ఫ్రెండ్ ఫ్లో ఫన్ ఫెయిత్ ఆప్షన్ బి ఫెయిత్ ఫ్లో ఫన్ ఫ్రెండ్ ఫన్ ఆప్షన్ సి ఫ్లో ఫన్ ఫెయిత్ ఫ్రెండ్ ఆప్షన్ డి ఫెయిత్ ఫ్లో ఫన్ ఫ్రెండ్ కరెక్ట్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఉన్నది ఏది అంటే సో అన్ని లెటర్స్ ఎఫ్తోనే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం సెకండ్ లెటర్ మీద ఫోకస్ అనేది చేయాలి సెకండ్ లెటర్ ఏ ఉన్న పదం ఏదైనా ఉందా ఉంది ఫెయిత్ అండ్ సెకండ్ లెటర్ బి ఎఫ్ఏ ఎఫ్బి ఎఫ్సి ఎఫ్డి ఎఫ్ఈ ఎఫ్ఎఫ్ ఎఫ్జి ఎఫ్హెచ్ ఎఫ్ఐ ఎఫ్జె ఎఫ్కే ఎఫ్ఎల్ సో ఎఫ్ఎల్తో మనకి ఫ్లో ఉంది తర్వాత ఎంఎన్ ఓపిక్యూఆర్ ఆర్ ఉండింది తర్వాత యుఆర్ ఎస్టియుయు అంటే మనకి ఫస్ట్ ఫెయిత్ రావాలి తర్వాత ఫ్లో రావాలి తర్వాత ఫ్రెండ్ రావాలి తర్వాత ఫన్ రావాలి సో మనకు అలా ఉన్న ఆప్షన్ ఏది అంటే ఆప్షన్ డి ఫెయిత్ ఫ్లో ఫన్ ఫ్రెండ్ కరెక్ట్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఇవ్వబడింది ఏంటి అంటే ఆప్షన్ డి లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ ట్వంటీ ఏ డాష్ ఈస్ అన్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ దోస్ దట్ కామన్లీ కో అక్కర్ సైడ్ బై సైడ్ వచ్చేవి ఎప్పుడు కో అక్కర్ ఈ ఈ పదం పక్కన ఎక్కువగా ఈ పదం వస్తుంది అని చెప్పే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఆఫ్ టేక్ ఆఫ్ అనేది ఫ్రీజల్ పోతుంది లైక్ ఓడ్ కొలొకేషన్స్ చూసినట్లయితే ప్రౌడ్ ఆఫ్ అ బంచ్ ఆఫ్ ఇలా ఆఫ్ ప్రౌడ్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా పక్కన ఆఫే రావాలి ఇలా చెప్పే ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని ఏమని పిలుస్తామంటే ఈ ఈ పదం వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా ఈ పదం వస్తుంది కామన్గా కో అక్కరెన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పినప్పుడు అలాంటి పదాలని మనం కొలొకేషన్స్ అంటాం వర్డ్ కొలొకేషన్స్ ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ లెట్స్ గో టు ట్వంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ దే ఆర్ డాష్ ఇన్ ద గార్జన్ నవ్ దే ఆర్ డాష్ ఇన్ ద గార్జన్ నవ్ ఆప్షన్ ఏ రన్ ఆప్షన్ బి రన్ ఆప్షన్ సి రన్స్ ఆప్షన్ డి రన్నింగ్ సో డే దే ఆర్ డాష్ ఇన్ 
సో ఒక ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఆర్ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇచ్చేసారు కాబట్టి దే ఆర్ రన్ అనలేము దే రాన్ అని నవ్వు అని ఎందుకు అనలే నవ్వు కాబట్టి రాన్ అని కూడా అనలేము పాస్ట్ ఫామ్ గురించి చెప్పలేము సో రన్స్ అని అనలేము ఎందుకంటే దే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ డి రన్నింగ్ అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్లు ఫర్బ్ వర్బ్ని మనం ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది దే ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ ద గార్జన్ నవ్ ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ లెట్స్ గో టు ట్వంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సారీ ట్వంటీ సెకండ్ క్వశ్చన్ వన్ డే ఎ స్ట్రేంజ్ థింగ్ హ్యాపెన్ హియర్ స్ట్రేంజ్ మీన్స్ వన్ డే ఎ స్ట్రేంజ్ థింగ్ హ్యాపెన్ హియర్ స్ట్రేంజ్ మీన్స్ ఆప్షన్ ఏ జనరల్ క్యాజువల్ లిటరల్ అన్యూజువల్ స్ట్రేంజ్ అంటే మా దానికి అర్థం ఏంటి జనరల్ క్యాజువల్ లిటరల్ అన్యూజువల్ స్ట్రేంజ్ అంటే ఇన్డిఫరెంట్గా జరిగిందని చెప్తూ ఉంటాం డిఫరెంట్గా రోజు జరిగే దానికన్నా డిఫరెంట్గా జరిగినప్పుడు ఇన్డిఫరెంట్గా జరిగినప్పుడు దాన్ని స్ట్రేంజ్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం సో జనరల్ కాదు జనరల్ అంటే రోజు జరిగినట్టే జరిగితే అది జనరల్ అవుతుంది సారీ డిఫరెంట్గా జరిగితే అది స్ట్రేంజ్ అవుతుంది ఇన్డిఫరెంట్గా సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా ఉంటే జనరల్ అవుతుంది క్యాజువల్ కూడా సేమ్ లిటరల్ అనేది అసలు ఈ పదానికి అర్థం లేదు ఇక అన్యూజువల్ అంటే డిఫరెంట్గా జరిగింది ఏం జరిగింది డిఫరెంట్గా అంటే వన్ డే అన్ అన్యూజువల్ థింగ్ హ్యాపెన్ అ స్ట్రేంజ్ థింగ్ హ్యాపెన్ ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ట్వంటీ సెకండ్ క్వశ్చన్ లెట్స్ గో టు ట్వంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోతే చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ టు ఫిల్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ టంగ్ ట్విస్ట్ ఫ్రెష్ డాష్ ఫిష్ ఫ్రెష్ ఫ్రైడ్ ఫ్రైడ్ ఫిష్ ఫ్రెష్ ఫిష్ ఫ్రైడ్ ఫ్రెష్ ఈ ఫ్రెష్ పక్కన రావాల్సిన పదాలు ఏంటి ఇస్ ఇట్ ఆప్షన్ ఏ ఫ్రైడ్ ఫిష్ ఆప్షన్ బి ఫ్రైడ్ ఫ్రెష్ ఆప్షన్ సి ఫ్రెష్ ఫిష్ ఆప్షన్ డి ఫ్రెష్ ఫ్రైడ్ సో మీ ఆన్సర్ని కమెంట్ బాక్స్లో సెండ్ చేస్తూ ఉండండి టంగ్ ట్విస్ట్ అని ఫిల్ చేయండి అంటూ ఉన్నారు ఫ్రెష్ అనే పదాల పక్కన రావాల్సిన పదాలు ఏంటి ఫ్రెష్ అనే పదం యొక్క రావాల్ పదం పక్కన రావాల్సిన పదాలు ఏంటి ఆప్షన్ ఏ ఫ్రైడ్ ఫిష్ ఆప్షన్ బి ఫ్రైడ్ ఫ్రెష్ ఆప్షన్ సి ఫ్రెష్ ఫిష్ ఆప్షన్ డి ఫ్రెష్ ఫ్రైడ్ సో ఫ్రైడ్ ఫిష్ అండి ఫ్రెష్ ఫ్రైడ్ ఫిష్ ఫిష్ ఫ్రెష్ ఫ్రైడ్ ఫ్రైడ్ ఫిష్ ఫ్రెష్ ఫిష్ ఫ్రైడ్ ఫ్రెష్ అనేవి మనకు ఆ టంగ్ ట్విస్టర్లో ఇవ్వబడిన స్టాండ్స్ అనమాట ఆ ఫ్రేజెస్ అనమాట లెట్స్ గో టు ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూస్ ద అప్రోప్రియేట్ ఆపోజిట్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ క్వశ్చన్ ఈజ్ డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ అనే పదం యొక్క ఆపోజిట్ వర్డ్స్ని చూస్ చేసుకోండి అంటూ ఉన్నారు ఆప్షన్ ఏ అన్డైరెక్ట్ ఆప్షన్ బి ఇన్డైరెక్ట్ ఆప్షన్ సి నాన్ డైరెక్ట్ ఆప్షన్ డి డి రీడైరెక్ట్ మీ ఆన్సర్ని కమెంట్ బాక్స్లో సెండ్ చేస్తూ ఉండండి చూస్ ద అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ ఆపోజిట్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్ జనరల్గా మన అందరూ ఇది రెగ్యులర్గా యూస్ చేస్తూ ఉండే పదమే డైరెక్ట్లీ ఇన్డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్గా నాకు సెటర్లు వేస్తున్నారండి ఇండైరెక్ట్గా నేను తిడుతున్నారండి ఇలా రకరకాలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఆప్షన్ బి ఇండైరెక్ట్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అండ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద లైక్ ఇస్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వేర్ షుడ్ బి ప్లేస్ ద పంక్చువేషన్ మార్క్ ఫామా ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ రామ్ రహీమ్ అండ్ రాబర్ట్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఆప్షన్ ఏ ఆఫ్టర్ రామ్ ఆప్షన్ బి ఆఫ్టర్ రహీమ్ ఆప్షన్ సి ఆఫ్టర్ రాబర్ట్ ఆప్షన్ డి ఇన్ ద సెండింగ్ ఇన్ ద ఎండింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ మీ ఆన్సర్ని కమెంట్ బాక్స్లో సెండ్ చేస్తూ ఉండండి వేర్ షుడ్ బి ప్లేస్ ద పంక్చువేషన్ మార్క్ కామా ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో పంక్చువేషన్ మార్క్ని మనం ఎక్కడ రాయాలి రామ్ తర్వాత రహీమ్ తర్వాత రాబర్ట్ తర్వాత ఇన్ ద ఎండింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఆర్ సో యూజువల్లీ ఇక్కడ మనం రహీమ్ తర్వాత కూడా కామా రాస్తాం ఫ్రెండ్స్ బట్ ఇది ప్రైమరీ సెషన్ టెక్స్ట్ బుక్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు అంత ఎక్సెప్షన్ డిస్కషన్స్ ఇవ్వలేదు సో కొన్నిసార్లు మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ఆండ ముందు కూడా మనం కామా యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలు యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ రామ్ పక్కన అయితే మనకి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించి అయితే రామ్ పక్కన మనకి పంక్చువేషన్ మార్క్ కామా అయితే ఉండాల్సి ఉంటుంది సో అవి ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం అన్ని గ్రామర్ టాపిక్స్ కవర్ చేసి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది హోప్ యూ ఆల్ హ్యావ్ గివెన్ ఆన్సర్స్ అందరూ మంచి ఆన్సర్స్ ఇచ్చారని అనుకుంటూ ఉన్నాను మీకు ఎంత స్కోర్ వచ్చిందో కుదిరితే ఒకసారి మీ ఆన్సర్ని కమెంట్ చేస్తూ ఉండండి మీ స్కోర్ని కమెంట్ చేస్తూ ఉండండి అండ్ ఇక్కడ ఎక్కువ వచ్
సో అందరికీ యూజ్ అయ్యే విధంగా మన యాప్లో అన్ని రకాల ఎగ్జామ్స్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఆన్లైన్ వాళ్ళకి యూట్యూబ్ వీడియోస్ అండ్ జనరల్ లైక్ విజర్స్ యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ లైక్ విజర్స్ జనరల్గా యాప్లో క్లాసెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ జస్ట్ వన్ ఇన్ వన్ యాప్ సో మన యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు అలాగే వాట్సాప్ గ్రూప్ అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఆల్ ఆల్ హ్యావ్ ద సేమ్ నేమ్ శ్రీనిధి ఎక్సలెన్స్ సో మీరు మాకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉండే విధంగా జస్ట్ మా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో మీ డౌట్స్ అన్నిటిని సెండ్ చేస్తారని ఆశిస్తూ ఉన్నాం సో ఇప్పటికి ఇప్పుడు నేను లైక్ విజ్లో మీకు వాటిని రెక్టిఫై చేయలేకపోయినా లెక్ నెక్స్ట్ లైక్ విజ్లో మీకు వాటికి సొల్యూషన్స్ ఇవ్వడానికి మీ డౌట్స్కి ఆన్సర్ చేయడానికి ఆన్ ట్రై చేస్తూ ఉంటాం హోప్ యూ ఆర్ ఆల్ హ్యావింగ్ ఎ గుడ్ డే థ్యాంక్ యూ అండ్ లెట్స్ మీట్ బ్యాక్ అగైన్ ఇన్ ద లెక్స్ లైక్ విజ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడీ